Good morning students. Nama classical algebra la transformations of equations. In the topic that we will discuss panna porom. Idhila first one the roots with sign changed. Adha the transform an equation into another whose roots are numerically the same as those of the given equation but opposite in sign. Inga enna solirukanga namak or equation kuduthuruvanga adha transform pananum. Innor equation ah transform panna kudiya equation ude root irukku liya adhu vandu given equation ude root ku numerically same ah irukum but sign vandu opposite ah irukum. அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் தான் இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது நமக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஈக்வேஷனுடைய ரூட் நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த நெகட்டிவ் ரூட்டை கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஈக்வேஷன் நம்மளை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென்த் டிகிரி பால் நாமியல் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கலாம் தென் அந்த ஈக்வேஷனுடைய ரூட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதாவது நமக்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருவாங்க என்ன ஈக்வேஷன் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு டென்த் டிகிரி பால் நாமியல் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் என் சோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது இது ஒரு எந்த டிகிரி பால் நாமியல் இதுக்கு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு எந்த டிகிரி பால் நாமியலாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு என் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா லெட் ஆல்ஃபா ஒன் கமா ஆல்ஃபா டூ கமா என் சோ ஒன் ஆல்ஃபா என் பி த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனுக்கான ரூட் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரூட் இருக்கு இல்லையா இதனுடைய நெகட்டிவ் வேல்யூவை ரூட்டாக கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஈக்வேஷன் தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பால் நாமியல் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த பால் நாமியல் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பால் நாமியலை எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் இந்த ரூட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரூட்டினுடைய லீனியர் ஃபேக்டர்னுடைய ப்ராடக்டை நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் என் சோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் அதாவது இந்த பால் நாமியில் இந்த ரூட்டினுடைய லீனியர் ஃபேக்டர்னுடைய ப்ராடக்டாக நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ என் சோ ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா என் இப்போ இதனுடைய ப்ராடக்ட் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால தான் நம்ம இந்த டூ டைமையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது ஈக்வேஷன் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் என் சோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ என் சோ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா என் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த பால் நாமியல் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஈக்வேஷன் அதாவது இந்த பால் நாமியலோட லீனியர் ஃபேக்டர் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதனுடைய ரூட் எப்படி நம்ம கல்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த லீனியர் ஃபேக்டரை ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணி ரூட் கல்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஃபேக்டரை நம்ம ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபேக்டரை நமக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் அதாவது இந்த பால் நாமியல் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னா அதனுடைய ரூட் தான் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர்லேருந்து இப்போ செகண்ட் ஃபேக்டர் ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஆல்ஃபா டூனு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதே போல் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட்மெண்ட்டே போகலாம் அப்போது இந்த பால் நாமியல் இருக்கு இல்லையா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி நோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த பால் நாமியலுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னா அதனுடைய ரூட் வந்து நமக்கு எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ அண்ட் சோ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதாவது என்ன ஈக்வேஷன் இந்த பால் நாமியலுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஈக்வேஷன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் என் சோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நமக்கு எது ரூட்டாக
இஃப் என் இஸ் ஆட் என் ஆடாக இருந்ததுன்னா என்னாகும் நமக்கு இந்த இடத்துல என் ஆட் நம்பர் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்பொழுது இந்த மைனஸ் வந்து கேன்சல் ஆகாது மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என்னனே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் செகண்ட் டேர்ம் நமக்கு என்ன ஆகும் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஏன்னா இது ஈவன் நம்பர் ஆகும் அப்போ நமக்கு பி ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஆகும் இங்கே மைனஸ் பி டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூன் ஆகும் ப்ளஸ் அண்ட் சூ ஒன் லாஸ்ட்டாக நமக்கு ப்ளஸ் பி என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நமக்கு ஈக்குவேஷன் கன்வெர்ட் ஆகும் இங்கே ஹையஸ்ட் பவர் என்ன என் எக்ஸ் பவர் என்னுடைய கோஃபிஷன் வந்து மைனஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம டோட்டலாக இந்த ஈக்குவேஷனை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லை மைனஸை காமனாக மார்க் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஜீரோன் ஆகிடும் அப்போ மைனஸை நம்ம காமனாக மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் பி ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ மைனஸ் அண்ட் சோ ஒன் மைனஸ் பி என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸை ரைட் ஹேண்ட் சைட் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் பி ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ மைனஸ் அண்ட் சோ ஒன் மைனஸ் பி என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது என் ஈவனாக இருந்தால் இதே போல் நமக்கு ஈக்குவேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது என் ஆடாக இருந்தால் இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி ஈக்குவேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ் பவர் என் இங்கே எக்ஸ்போர் என் அப்படியே இருக்குது இங்கே பி மைனஸ் பி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ்போர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் மைனஸ் பி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ்போர் என் மைனஸ் ஒன் அண்ட் சோ ஒன் லாஸ்ட் டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இங்கே ப்ளஸ் பி என் இருக்குது இங்கே மைனஸ் பி என் இருக்குது இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும்தான் நமக்கு வேரி ஆகுது இப்போ இந்த டூ ஈக்குவேஷனையும் கம்பைன் பண்ணி மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த டூ ஈக்குவேஷனையும் கம்பைன் பண்ணி மார்க் பண்ணுறோம்னா எப்படி நமக்கு ஈக்குவேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் பி ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ மைனஸ் அண்ட் சோ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி என் லாஸ்ட்டாக உள்ள கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் மட்டும் என் ஈவனாக இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது என் ஆட் இருந்தால் மைனஸ்ன்னு இருக்குது தேர்ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ரூட் என்ன நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் கமா மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ கமா அண்ட் சோ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா என் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட் வந்து ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ அண்ட் சோ ஒன் ஆல்ஃபா என்ன நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் தென் அதுலேருந்து நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒரு ரூட் என்னவா இருக்குது மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ அண்ட் சோ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா என்ன இருக்குது இப்படி தான் ஈக்குவேஷனை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அண்ட் சோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ரூட் என்னென்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஆல்ஃபா ஒன் கமா ஆல்ஃபா டூ கமா அண்ட் சோ ஒன் ஆல்ஃபா என் இப்படி நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதனுடைய ரூட் வந்து இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ நம்ம ரூட்டை கால்குலேட் பண்ணாமலே அதாவது நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதனுடைய ரூட் கால்குலேட் பண்ணாமலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டேரெக்டாக இன்னொரு ஈக்குவேஷனாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட் வந்து கிவன் ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்டினுடைய நெகட்டிவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் நமக்கு இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஈக்குவேஷனில் உள்ள செகண்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இதனுடைய நெகட்டிவ் அதாவது இங்கே பாசிட்டிவ் இருந்தால் நெகட்டிவ் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் நெகட்டிவ்னு இருந்தால் பாசிட்டிவ்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் அதாவது கிவன் ஈக்குவேஷனை பொறுத்தது அந்த வேல்யூ அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து செகண்ட் டேர்ம் வந்து இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்குது இங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது தேர்ட் டேர்ம் சேமாக தான் இருக்குது அதே போல் ஃபோர்த் டேர்ம் வந்து இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்குது இங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆல்டர்னேட்டிவாக செகண்ட் டேர்ம்ல இருந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக நமக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் அதாவது செகண்ட் டேர்ம் ஃபோர்த் டேர்ம் சிக்ஸ்த் டேர்ம்லாம் நமக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகுது கிவன் ஈக்குவேஷன்லேருந்து சைனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி மார்க் பண்ணாலே போதும் அந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட் வந்து கிவன் ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்டுக்கு நெகட்டிவாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்
plus 1 equal to 0. Now, in this equation, the root is alpha 1, alpha 2, and so on, alpha 5. This equation is the root of the root of the alpha 1, minus alpha 2, and so on, minus alpha 5. Now, we will note the first problem. This is the first problem. The second problem is x power 7 plus 4 into x power 5 plus x cube minus 2 x square plus 7x plus 3 equal to 0. இதில் எந்து நம்ம் transformed equation எப்படி form மல்லா? இந்த equationல் x குப்பதில் minus x அப்படின் substitute பணியும் நம்ம் transformed equation form மல்லா. அப்படில்லா இந்த equationல் standard formல மார்க் பணிடு அதுக்கு பிரக்கு நம்ம் transformed equation form மல்லா. அதாது இங்க x power 7 இருக்கு x power 6 இல்ல எல்லியா அது நம்ம இங்க மார்க் பண்ணும். இந்த minus 2 x square plus 7x plus 3 equal to 0. அப்பா, given equation இப்படி மார்ப் பண்ணியாத்து. Next, இந்த equationல் இந்த second termல் இருந்த alternative term இருக்கிலியா, அதை வந்து நம்ம sign change பண்ணி மார்ப் பண்ணும். அதுதான் transformed equation. இப்பா, கவனிங்க, first term அப்படியே நம்ம note பண்ணலா, second term நம்ம sign change பண்ணும். அப்பா, minus 0 into x power 6 plus third term அப்படியே மார்ப் பண்ணும். plus 4 into x power 5. இங்க நம்ம sign change பண்ணும். minus 0 into x plus 2 into x square, இங்கே நாம் அப்படியே மார்க் பண்ணும் plus 7x, இங்கே sign change பண்ணும் அப்போம் இதுதான் transformed equation then இந்த equation எப்படி நாம் மார்க் பண்ணலாம் x power 7, இங்கே 0 into x power 6 நமக்கு தேவேல் plus 4 into x power 5, இதை மட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் next, plus x cube, plus 2x square, plus 7x, minus 3 is equal to 0 இதுதான் transformed equation இந்த equation உடைய root எப்படி existாகும் given equation உடைய root இருக்கிலியே அதன் உடைய negative அதல் sign change பண்ணி மார்க் பண்ணும் நான் என்ன value existாகுதோ அந்த valueதான் இந்த equationுக்கு நமக்கு rootாருக்கும் அப்பு given equation உடைய root calculate பண்ணாம்லே நம்ம direct என்ன பண்ணமுடியும் transformed equation form பண்ணமுடியும் அதுதான் நம்ம இந்த procedureல் discuss பண்ணிருக்கும்